Jesus, um, so by now you should know that your words are important in renewing your mind. Eli nyt sulle pitäisi olla selvää, että sun sanat on tärkeitä, mitä tulee sun yeah, mielesi uudistamiseen. Need to be in the area of our words. Ja meidän tulee olla kurinalaisia, mitä tulee meidän sanoihimme. Kuinka moni tietää, että sun suusi voi saada sut ongelmiin? Meidän pieni suu voi johtaa meidät suuriin ongelmiin. Ja yeah, this is an area where We will need to bring discipline. Ja tämä on alue, mihin meidän pitää tuoda kuria. But also it's a starting point of renewing your mind. Mutta se on myös se lähtöpiste sille, että aloitetaan mielemme uudistaminen. The Bible says it's the little rudder on the ship that steers the ship. Raamattu sanoo, että se on se pieni peräsin siellä laivassa, joka ohjaa sitä laivaa. Amen. And James. Yeah. It's the little kirjasta. rudder. Pieni peräsin. That steers the big ship. Joka valtavaa laivaa ohjaa. Right now. Just nyt. Your life is being steered by your tongue. Ni niin sun kielesi ohjaa sinun elämääsi, se on parhaillaan sen ohjauksessa. You might be in a storm. Saatat olla myrskyssä. But you can navigate out of the storm with your tongue. Mutta sä voit navigoida ulos sieltä myrskystä kielesi ulos. You might be in troubled waters. Saatat olla myrskyisissä vesissä. Come on. And you can navigate yourself out of them. Mut sä voit navigoida ja ohjata itsesi ulos sieltä. You do know that's a Bible verse, it's the tongue. It's ja the word. on se raamattu. Jaakobin kirja puhuu meidän kielestä. And also your tongue plays a big part in mind renewal. Ja kielesi myös pelaa isoa roolia, mitä tulee mielen uudistamiseen. Toxic thoughts and toxic words affect you. Eli toksiset, myrkylliset ajatukset ja sanat, ne vaikuttaa sinuun. Healthy thoughts and healthy words affect you. Ja terveelliset ajatukset ja sanat, nekin vaikuttavat sinuun. Amen. How many people actually make daily declarations? Kuinka monet teistä ihan päivittäin tekee tunnustuksia tai julistuksia? That's good. Amen. Hyvä. Make a list, make Tosi daily hyvä. declarations. Tee lista ja tee päivittäisiä julistuksia. Okay, so we're gonna, we're gonna look at a few things, but... Um, Go with me to the book of Philemon. Philemon first. Mennään nyt ensin Filemonin kirjaan. Tai kirjeeseen. Philemon is a little book before Hebrews, I believe. Onko se ennen hebrealaiskirjettä? Ei. on. Ei on. Yes. Philemon, yep, yeah, little book. For Hebrews. Pieni kirja Filemonille, just ennen hebrealaiskirjettä. Verse 6. Ja sieltä jäi kuusi. It says, and the communication of your faith becomes effectual by acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. Ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka meille on yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on. Amen. In other words, your faith becomes effective. Eli sun uskosta tulee toimiva, aikaan saava. By acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. Kun sä tunnet kaiken sen hyvän, mikä sinussa on Kristuksessa Jeesuksessa. So in other words, when you acknowledge. Eli toisin sanoen, kun sä tunnustat. Every good thing that is in you. Jokaisen hyvän asian, mikä sinussa on. Your faith becomes effective. Niin sun uskosta tulee toimiva ja tehokas. Is that what it says? The communication of your faith, the sharing of your faith. Eli meille yhteinen usko on näin väkevä. Watch this. If your faith becomes effective by acknowledging every good thing which is in you. Jos sun uskosta tulee toimiva ja väkevää kunnossa tunnustat kaiken sen hyvän mikä sinussa on. Your faith must also become ineffective by you acknowledging the bad that may be in you. No samalla tavalla sun usko menettää tehonsa, jos sä koko ajan julistat sitä, mikä ei ole hyvää. Amen. But notice it says acknowledging every good thing which is in you in Christ. Eli huomaa, yeah. tässä sanotaan kaiken sen hyvän tuntemisessa, mikä meillä on Kristuksessa. It's not the good that is in you, it's the good that is in you as a result of you being in Christ. Eli ei se hyvä mikä sinussa on, vaan se hyvä mikä sinussa on sen seurauksena, että sinä olet Kristuksessa, Kristus sinussa. 
Let me read you from the Amplified Classic. Luetaas Amplifiedista tämä lause. It says, I pray that the participation in and the sharing of your faith may promote, may produce and promote. Mä rukoilen, että mä tämä meidän yhteinen usko ja sen jakaminen voi edeltä auttaa, edesauttaa. Full, full recognition and appreciation. Täydellisesti tunnustaa ja arvostaa. An understanding and precise knowledge. Ja ymmärtää oikein tarkkaa tietoa. Of every good thing that is ours in our identification with Christ. Jokaisesta sellaisesta hyvästä asiasta, mikä on meidän, kun me identifioidutaan Kristukseen. So in other words, because we are identified with Christ, we're in union with Christ, there's some good things in us. Eli sen takia, että me ollaan identifioiduttu Kristukseen ja me ollaan yhtä hänen kanssaan, niin meissä on niitä hyviä asioita. Actually, Everything that's in Christ is in us. Itse asiassa kaikki se mitä Kristuksessa on, niin se on meissä. If it's not in Christ, it's not in me. Jos se ei ole Kristuksessa, niin ei se ole minussakaan. Come on. There's only good in Christ. Kristuksessa on vain hyvää. I'm in Christ. Minä olen Kristuksessa. And Christ is in me. Ja Kristus on minussa. We are one. Me ollaan yhtä. Me ollaan yksi. Do you believe that? Uskot sä tän? Do you believe everything? What's this? That's in Christ is in you. Uskot sä että kaikki se mitä Kristuksessa on, niin on todella sinussa. How many people believe that? Kuinka moni uskoo tän? If it's in Christ, it's in you. Jos se on Kristuksessa, niin se on sinussa. And if it's not in Christ, it's not in you. Ja jos se ei ole Kristuksessa, niin ei se ole sinussakaan. And we are told that when we acknowledge that good that is in us because of our union with Christ, ja. our faith becomes effective. Meille kerrotaan, että kun me tunnustetaan, huomataan ja oikein niin kuin ollaan tietoisia kaikesta siitä hyvästä, jokaisesta hyvästä asiasta, mikä meillä on, kun me ollaan Kristuksessa, niin silloin meidän uskostamme tulee tehokasta. And this is actually what we are renewing our mind to. Ja tämä on itse asiassa se asia, mihin me uudistamme mieltämme. Millä me uudistamme mieltämme. Yeah, when we talk about mind renewal, we're renewing our mind to our identity and our union in Christ. Eli kun me uudistamme mieltämme, me todellisuudessa uudistamme sen sille identiteetille, mikä meillä on Kristuksessa on. Is you not just renewing your mind to being a nice person? Ei me vaan uudisteta mieltä sille, että me ollaan mukavia tyyppejä. It's not just renewing your mind to be a happy person. Vaan me ollaan onnellisia. You're renewing your mind to your union with Christ. Vaan sä uudistat mieltäsi sille Yhteydelle, yksteydelle, mikä sinulla on Kristuksen kanssa. Eli tässä on se kohta, mistä tämä opetus eroaa kaikista näistä itseapukursseista. In self-help life coaching, there's no Christ. Eli näissä elämän kursseissa, missä neuvotaan kaikkea, niin siellä ei ole. Mitä siellä ei ole? Yeah, you may siellä renew ei ole Kristusta. You may renew your mind to good things. Siellä vaan uudistetaan mieltä hyville asioille. We are renewing our mind to our identification with Christ. Mutta me uudistamme mielemme sille meidän identiteetillemme Kristuksessa. Let me ask you a question. Do you really believe that you are one with Christ? Uskot sä todella että sä olet yhtä Kristuksen kanssa? Do you believe that? Uskot sä niin? Okay. You, you, you believe you're one with Christ. Sä siis uskot, että sä olet yhtä Kristuksen kanssa. Does Jesus have fear? Onks Jeesuksessa pelkoa? So when you say I'm afraid. Joten kun sä sanot, että mua pelottaa. Is that the true or a lie? Onks tää totuus vai vale? It's a lie. Se on vale. And liars don't go to heaven, it says. Ja valhettelijat ei pääse taivaaseen, niin siellä lukee. You don't want to be a liar. Ethän sä nyt valehtelija haluaa olla. Come on, are you following me? So we need to agree with God. Eli meidän pitää olla samaa mieltä Jumalan How kanssa. How can we say I am sick? Miten me voidaan sanoa, että mä olen sairas? When we are one with Christ, then Jesus is not sick. Kun me ollaan yhtä Kristuksen kanssa, ja Kristus ei ole sairas. How can you say I'm depressed? Miten sä voit sanoa, että mä olen masentunut? By saying you're depressed is saying Jesus is depressed. Ja kun sä sanot, että mä olen masentunut, niin sillä sä tarkoitat, että Jeesus on masentunut. You better hear me. Kuule. Say I'm coming out. 
sanoi, että mä oon tulos ulos. Se so little rudder. Se on se pieni peräsin. That steers the big ship. Joka ohjaa valtavaa laivaa. Our tongue is taking us out. Meidän kielemme johtaa meidät tulos. So well, doesn't that be lying? I'm lying and saying I'm strong when I feel weak. No, eikö se olisi valehtelua, että mä väitän, että mä oon väkevä, kun mua heikottaa? No, 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 what's this? Ei, katos nyt. You being weak is a fact. Se, että sä olet heikko, niin se on fakta. You being healed is the truth. Mutta se, että sut on jo parannettu, se on totuus. Truth does not change, facts change like the weather. Totuus ei muutu, mutta faktat muuttuu säätilan mukaan. Come on. Truth will change facts. Totuus muuttaa faktoja. Is this making sense, guys? Yes. Give me a little wave if you understand what I'm saying. Okay, not sure. Okay, no problem. Look at this. Your faith becomes effective. Eli sun uskosta tulee tehokasta ja toimivaa. By acknowledging every good thing which is in you. Kun sä tunnustat ja huomaat ja tajuat kaikki ne hyvät asiat, mitkä sinussa on. In Christ Jesus. Kristuksessa Jeesuksessa. And one way you can start acknowledging. Et yksi tapa, millä sä voit alkaa tunnustaa, tunnistamaan, on, että sä teet näitä tunnustuksia. Amen? There's seven declarations that I have here. Mulla on täällä tällaiset seit- seven words. seitsemän sanaa, seitsemän julistusta. And uh, they're along the lines of Jesus is Lord. Ne on tätä rataa, että Jeesus on Herra. You know, that's the greatest declaration and confession in the bible jesus Se on Lord. suurin mahtavin julistus mitä raamattu antaa Romans 10 Romans yeah? 10 it says if you believe in your heart and confess with your mouth jesus is lord you will be saved Eli jos sä uskot sydämessäsi ja suulasi tunnustat että jeesus on herra niin silloin sä pelastut Think about this Ajattele You believed in your heart. Sä uskoit sun sydämessä. You confessed with your mouth Jesus is Lord. Ja sit sä tunnustit suullasi että Jeesus on Herra. And the miracle of the new birth took place. Ja uudesti syntymisen ihme tapahtui. You were taken from darkness into light. Sinut siirrettiin pimeydestä valkeuteen. From life, from death into life. Kuolemasta elämään. From a son of the devil into a son of God. Paholaisen pojasta Jumalan pojan asemaan. Simply by making a declaration, Jesus is my Lord. Sanomalla vain tämän julistuksen, että Jeesus on minun herrani. If your belief and confession can do that. Jos sun uskominen ja tunnustaminen saa tämän aikaiseksi. Think what else your confession can do. Ties mitä muuta sun tunnustukset saavat aikaan. So we're going to make there's seven words I have here. Eli mulla on täällä seitsemän sanaa. I don't know how it's going to translate how we're going to work this in English. Um, how many can speak English? Kuinka moni täällä puhuu englantia? A little bit, yeah, a little bit. Okay, Jonkun yeah, ver- or understand a little bit, yeah. Jonkun verran ymmärtää. I think we're all there. Should we just try this in English? Kokeillaan englanniksi. Yeah, and then we can try and work this with Finnish and see how it works. Okay, say this with me, Jesus. Sano mun kanssa, Jesus. Is the Lord. On is the Lord of my life. Of my life. Eli Jeesus on mun elämäni Herra. Seven words. Is that? Seitsemän sanaa. Jesus, Jesus is, is the, the Lord, Lord of my life. How many words is that? Can someone count for me? Seven. Jesus, seven words, right? That's right. Jesus is the Lord of my life. Okay. This is how you make declarations. Näin näitä tunnustuksia tehdään. Say this to me. Jesus is the Lord of my life. Sano nyt mun kanssa. Jesus is the Lord of my life. Okay, we're going to keep saying Jesus is the Lord of my life, but each time we're going to put an emphasis on a word. Eli me jatketaan tämän saman lauseen toistamista, mutta joka kerralla korostus ja painotus menee eri sanalle. Okay, let me, let me give you an example. Mä näytän esimerkin. Jesus is the Lord of my life. One minute. Jesus is the Lord of my life. Jesus is the Lord of my life. Jesus is the Lord of my life. Can you see what I'm saying? Each time you're putting emphasis on a different word. Yes. No niin, joka kerran laitettiin paino eri, mutta mehän sanottiin toi jo. Yes. 
That is how you make declarations. Eli näin näitä tunnustuksia ja julistuksia tehdään. You take Bible passage Otat raamatun jakeen, that relates to you, joka sopii sinuun, joka you jotenkin, it, sä teet, personoit sen itsellesi. And then you make declaration highlighting each point. Ja sitten sä käyt sen läpi korostain jokaista pointtia siinä erikseen. What are you doing? Mitä sä teet? You're not just talking saying, Jesus Lord of my life. Ei siis vaan näet, Jeesus on mun elämä herra. Jesus Lord of my family. Jeesus on mun perhe herra. Jesus please come and take me away. Jeesus tuu ja vie mut pois. Jesus. Yeah, that's not how you make declarations. <laughs> no. See, just like Sister Suzanne said, boldly, strongly, believing every word you're saying. Eli rohkeasti, voimakkaalla tavalla, uskoen jokaisen sanan, niin kuin sisko Susanne äsken näytti. What are you doing? You're affirming, Eli silloin sä vahvistat, you're julistat Amen. And you're strengthening your ja vahvistat mind. mieltäsi. Watch this. Let's, let's go through this quite simply. Mennään tämä nyt yksinkertaisesti läpi. Say this me. Jesus is the Lord of my life. Sano mun kanssa, Jesus is the Lord of my life. Jesus is the Lord of my mind. Jesus is the Lord of my mind. Mielen Herra. Jesus is the Lord of my body. Jesus is the Lord of my body. Jesus on ruumiini Herra. Jesus is the Lord of my time. Jesus is the Lord of my time. Ajan aikani Herra, ajan käytä Herra. Jesus is the Lord of my words. Jesus is the Lord of my words. Sanojeni Herra. Jesus is the Lord of my finances. Jesus is the Lord of my finances. Talouteni varojeni Herra. Jesus is the Lord of my family. Jesus is the Lord of my family. Perheni Herra. Jesus is the Lord of my relationships. Jesus is the Lord of my relationships. Ihmissuhteideni Herra. Jesus is the Lord of my future. Jesus is the Lord of my future. Tulevaisuuteni Herra. Jesus is the Lord of my ministry. Jesus is the Lord of my ministry. Palvelutyöni Herra. Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Minun Amen. Herrani. Yeah, these are declarations that... Listen. All right, let me just backtrack here for a little bit. taaksepäin. You do know what Lord means. Tiedäthän se, mitä Herra tarkoittaa, sana Herra. Master. Mestaria. Isäntä. Owner. Omistaja. So when you said Jesus is my Lord. Joten kun sä sanot, että Jeesus on minun Herrani. It doesn't just mean Jesus is my pastor that I will come to his church when I feel like it. Ei se vaan tarkoita, että Jeesus on mun pastori ja mä tuun sen seurakuntaan sit kun siltä tuntuu. Or Jesus is a good man. Tai että Jeesus on hyvä mies. Jesus is Lord means Jesus is master of my life. Se että Jeesus on elämän herra, Jeesus on sen mestari, omistaja, isäntä. That's what it means Jesus is Lord. Hän on herra, sitä se tarkoittaa. It doesn't mean Jesus is an accessory. Ei sitä että hän on joku lisuke. It means Jesus is everything. Vaan että Jeesus on kaikki. That's what it means. Tätä se tarkoittaa. Actually, when you bowed your knee to Jesus, itse asiassa kun sä notkistit polvesi Jeesukselle, you pledged allegiance to him. Niin sä lupaasit uskollisuutesi hänelle. That you would follow him for the rest of your life. Että sinä seuraat häntä koko loppuun elämäsi. And do only what he desires for you to do. Ja teet vain ja ainoastaan sitä, mitä hän haluaa sinun tekevän. And if that has not happened, you are not saved. Ja jos tämä ei ole tapahtunut, niin sä et ole pelastunut. I don't care how many times you've been in the baptism pool. Ei haittaa kuinka monta kertaa oot kastealtaassa käynyt. If you've never made Jesus Lord of your life. Jos sä et koskaan tehnyt Jeesuksesta elämäsi herraa. That's just a dry devil and a wet devil. Niin sitten on kyse vain kuivasta tai märästä pahoa demonista. That's all it is. Jesus is not Lord. Silloin Jeesus ei ole Herra. Jesus is Lord means Jesus is master over my life. 
Se tarkoittaa, kun Jeesus on Herra, niin hän todella Say on Herra, Jesus mestari elämäni yllä. Sanotaan, Jeesus on hand. mestari elämäni yllä. Jesus is master over my life. Jeesus on mestari elämäni yllä. I serve Jesus. Minä palvelen Jeesusta. I follow Jesus. Minä seuraan Jeesusta. I obey Jesus. Minä tottelen Jeesusta. I do what Jesus wants Minä teen, me to. mitä Jeesus haluaa minun tekevän. That's what it means, Jesus is Lord. Tätä se tarkoittaa, että Jeesus so when you on say Herra. Jesus is Lord of my life. Joten kun sä sanot, että Jeesus on mun elämäni Herra. That's what you're saying. Tätä sä sanot ja julistat. You're saying my life don't belong to me anymore. Sä sanot, että mun elämä ei enää kuulu mulle. My life belongs to Jesus. Mun elämä kuuluu nyt Jeesukselle. Are we allowed to preach the gospel like this? this Saaks evankeliumia tällä tavalla julistaa? Well, it's a bit late now. Well, we no, carry on. Vähän myöhästä. Julistettu jo. Amen. So Jesus is Lord of my mind. Eli Jeesus on minun mieleni Herra. Amen. What does that mean? Mitä se tarkoittaa? When you say Jesus is Lord of my mind, that means I don't have the right. Se tarkoittaa, että mulla ei ole oikeutta. To think in my mind thoughts that Jesus does not want in my mind. Ajatella sellaisia ajatuksia mielessäni, mitä Jeesus ei halua, että mun mielessä on. Lord of my mind. Koska hän on mieleni Herra. That means I don't have a right to think thoughts that I want to think. Eli mulle ei ole oikeus ajatella sellaisia ajatuksia, mitä mä haluan ajatella. I only think thoughts that are good. Vaan että ajattelen Lovely, Vain niitä honest. ajatuksia, jotka on hyviä, virtue, totuudenmukaisia, joissa on hyviä, hyvät uutiset, niitä, mitä mun kuuluu ajatella. On, are you with me? Oletteko te meistä? Are you guys with me? Yes, mukana ollaan. Yeah. So when you say Jesus is Lord of my body, joten kun sä sanot, Jeesus on mun ruumiini Herra, that means I do with my body what is pleasing to him. Se tarkoittaa, että mä teen ruumiillani asioita, jotka miellyttää häntä. Only what's pleasing to him. Vain, mikä häntä miellyttää. So no, that's a bit too hard. Nyt menee jo aika vaikeaksi. My body, my choice. Mun ruumis, mun päätös. Well, Jesus is not Lord. No, mutta sitten Jeesus ei ole Herra. If he's not Lord of all, jos hän ei ole kaiken Herra, he's not Lord at all. niin ei hän ole ollenkaan Herra. You can smile, this is good news. Tämä on hyvä tuutiset, saa hymyillä. This is good news. It's not bad news. This is good news. Tämä on hyviä uutisia. Don't let the devil condemn me. Let there be freedom. Älä anna vihollisen syyttää sinua. Olkoon vapaus. Let there be an opening. Let there be Lord help me in this. Olkoon niinku avautuminen ja että Herra auta mua tässä. What's this? Jesus is Lord of my time. Ja että Herra on aikani, ajan käyttöni Herra. Come on. Mm. Say this to me, Jesus is the, is the Lord of my time. Sano, Jeesus on el- ajankäyttöni Herra. What does that mean? Mitä se tarkoittaa? That means Sitä, you don't give him time, he gives you time. Että sä et anna hänelle aikaa, vaan hän antaa sulle aikaa. You don't give Jesus five minutes of your day, he gives you five minutes of your day. Ei niin, että saanat hänelle viisi minuuttia sun ajastasi päivässä, vaan että hän antaa sinulle viisi minuuttia aikaa omasta, tai siis. Come on, Jesus is Lord of my time. Eli että Jeesus on aikani Herra. That means every day, 24 hours, 60 minutes, 12 hours, 24 hours, 60 minutes, seconds, Jesus is Lord of my time. Et koko ajan, joka vuorokausi, 24 tuntia, jokaisen tunnin kaikki minuutit, Jeesus on koko ajan Herra. Man, Jesus is not Lord what two hours a week. Ei niin, että Jeesus on kahden tunnin ajan herra sunnuntaisin. Jesus is Lord all the time. I don't know we're believers, we believe Jesus. I know say Jesus is Lord. Sano että Jeesus on herra. Of my time. Minun aikani herra. Man, watch this. Jesus is the Lord of my words. Jeesus on sanojeni herra. That means, what does that mean? Mitä se tarkoittaa? That mean my words että minun sanani should only be those words pitäisi olla vain niitä sanoja, that are pleasing to him. jotka miellyttävät häntä. Do you know that your life will improve if your words were only words that were pleasing to him? 
Tiesitkö että sun elämän tasosi parantuisi, jos sun sanat olisi vain sellaisia, jotka miellyttävät häntä? This would have, this is more benefit us than him. Tämä on meille suuremmaksi hyödyksi kuin hänelle. Is it true? Mm-hmm. Yeah? It's going to more benefit us if our words were words that were pleasing to him and saturated that he was Lord. Eli meidän saamamme edut ovat suuremmat kuin mitä hän. See, when Jesus is the Lord of my words, that's the words I speak to myself and also the words I speak to others. Eli kun Jeesus on Herra, niin nämä on niitä sanoja, mitä mä puhun itselleni, itsestäni ja muille. Amen. Jesus is the Lord of my finances. Että Jeesus on talouteni ja varojeni Herra. Amen. Let's say that with me in English first. Jesus is the Lord of my finances. No, tämä enkuksi yhdessä. Jesus is the Lord of my finances. Amen. When Jesus is the Lord of your finances, listen, you're in a good place. Eli kun Jeesus on sun varojesi Herra, silloin saat hyvässä paikassa. Let him be Lord. Anna hänen olla Herra. I mean, some people say, should we give 10%, should we give 5%, what should we give? Tässä me antaa 10 prosenttia vai 5 prosenttia, paljon meidän pitää antaa. Listen, give him everything. Anna kaikki. They say, well, I, I don't believe in giving 10%, that's the Old Testament. No en mä usko siihen kymmenysten antamiseen, se on vanhaa testamenttia. Listen, I don't think you'd really understand, because in the New Testament they gave everything. Nyt sä et ehkä ymmärrä, koska uudessa testamentissa annettiin kaikki. I mean, I think you just not use that argument. That doesn't make Joten sense. älä käytä sitä sun syynä perusteena. Listen, the day I realized everything I have is his, se, is the day things change for me. Se päivä, jona tajusin, että kaikki se, mitä mulla on, on todellisuudessa hänen, niin kaikki muuttui. Everything. Kaikki. Say this to me, everything I have is his. Sano mun kanssa, kaikki, mitä mulla on, on hänen. See when you have that mindset, watch this. When you have that mindset. Ja, kun sulla on tällainen ajatusmalli. It's, it's not a matter of you having things. Niin sitten joka on kyse siitä että sulla on erilaisia juttuja. See it's not God don't got a problem with you having things. Ei Jumala ole mikään ongelma siihen että sulla on juttuja asioita. God has a problem when things have you. Vaan ongelma on Jumalalla siinä jos ne omistaa sut ne eri asiat. God don't mind you. God wants you to be a distributor. Jumala so God haluaa. wants you to be a warehouse that he can flow through. Et sä oot sellainen varastorakennus, jonka kautta esineet ja asiat voi vaan virrata eteenpäin. Let me say it this way. God don't mind you having a Lamborghini. Ei haittaa, ei Jumala haittaa, jos sulla on Lamborghini. But that's a bit extreme. No, ehkä se on vähän ekstreemi. Well, listen. God don't mind you having a Lamborghini as long as the Lamborghini hasn't got you. Ei sillä ole väliä, jos sulla on Lamborghini, kunhan se Lamborghini ei omista sua. Amen. At any moment he can say give it to somebody, sell it, buy a church, give it to somebody, do a crusade. He just wants you can have it, but it does shouldn't have you. Does that make sense? Eli sulla saa se olla, jos saat valmis sit heti kun tulee käsky siitä luopua jonkun toisen asia eteen, niin sitten annat mennä. Okay. I'll let this I don't want a Lamborghini. I don't like Lamborghini. Mä en halua Lamborghini. Mä en tykkää niistä, mutta tää oli nyt vaan mun pointti. Let's make a point, yeah. Jesus is Lord, Jesus is Lord of my finances. Jesus on varojeni herra. Man, let him be Lord. Anna hänen olla herra. Start making these declarations and you'll become more generous. Ala tehdä näitä julistuksia, niin susta tulee anteliaampi. Amen. Start making gen- make these declarations. Jesus is the Lord of my finances. You, you, you'll, you'll discover that now you're seeing the right thing, your mind is being renewed and them stingy attitudes will disappear. Eli kun sä alat julistaa, että Jeesus on varojeni Herra, niin ne kitul, kituliaat, ahneet, mikä se on se, saidat, niin ne ajatukset, ne lähteekin pois. Amen. Some people, you know, they hold their British pound so tight. Jotkut ihmiset pitää niistä brittipunnistaan niin tiukasti kiinni. That even the queen starts crying. Että jopa kuningatarta alkaa itkettää yeah, siellä. Yeah, so tight. They just hold it like they don't want to let go. Niin siellä rutistuksissa eikä päästetä irti. And the queen says, "Stop it now! Stop it now!" Kuningatar huutaa, "Lopeta jo!" Listen, we're living in a time. I, 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 I went back yesterday and I thought, why are we talking so much about finances? No, mä eilen lähin takas hotelliin, että miksi täällä nyt onkin puhuttu niin paljon rahaasioista? 
Because yesterday we talked about finances and I had no intention talking about finances. Eli eilenkin puhuttiin paljon rahaa asioista ei mun ollut tarkoitus puhua rahasta. See, God just wants to get you into that place where he can flow through you and you become a blessing to this nation. Jumala vaan haluaa panna sut sellaiseen asemaan että hän voi virrata sun kautta että saat siunaus tälle kansalle. Amen. God wants you to start thinking big in this area. Jumala haluaa että saat tällä alueella ajattelemaan isosti. You know people say well brother I don't need a lot of money. No ihmiset sanoo veli en mä nyt niin paljon rahaa tarvi. I just need enough money for me. Mä vaan tarvitsen just tarpeeksi mua itteä varten. And my family. Ja mun perheelle. You selfish thing. Sinä itsekäs oli jo. Because all you care about is you and your family. Sillä silloinhan sä välität vain sinusta ja sun perheestäsi. Why don't you believe God for more so you can be a blessing to other families? Miks et sä usko Jumalalta enemmän, jotta sä voit olla siunaus muillekin perheille? Keep what you need for your family, but big believe God for more so you can help other families. Mitä se mikä sulla on sun perhettä varten, mut usko Jumalalta enemmän muita varten. Amen. Say this with me. I'm a distributor. Sano mun kanssa minä olen jakaja. In these days. Näinä päivinä. I will help the poor. Minä autan köyhiä. I will be a blessing to my nation. Minä olen siunaus kansalleni. Blessed people call me blessed. Hallelujah. Siunatut ihmiset kutsuvat minua siunatuksi. Amen. Amen. What's this? Jesus is Lord over my finances. Jeesus on varojeni herra. Start speaking that, start thinking that. Ala ajatella ja puhua näin. Jesus is the Lord of my family. Jeesus on minun perheeni herra. Amen. How many believe that? How many take that Jesus is the Lord and Master kiinni, of my family? Että Jeesus on herra ja mestari minun perheeni yli. Amen. What does that mean Jesus is is the Lord of my family. No mitä tää tarkoittaa että Jeesus on mun perheeni herra? When Jesus is the Lord of your family, you quickly forgive. Kun Jeesus on sun perheen herra, niin sä nopeasti annat anteeksi. You kiss and make up. Sä pussaat ja nopeasti teet sovinnon. Amen. All families have fights, no? Kaikissa perheissä on riitoja. All families have problems. Kaikilla on ongelmia. Even God's family's got problems. Look. Jumalan perheessäkin on ongelmia. Look at, look at all the different people in God's family. Got... Kato kaikki näitä erilaisia ihmisiä täällä Jumalan yeah, so perheessä. Don't think your family is the only family with no problems. Joten älä kuvittele, että sun perhe on ainoa, jos ei ole ongelmia. God's got problems with his children. <laughs> Jumalallakin on ongelmia omien lastensa yeah? kanssa. Yeah, so that's normal, right? Ja se on ihan normaalia. But when Jesus is Lord of our family, that means when there's disagreements, there's problems, we can quickly make up and make Jesus Lord. Make sure he's Lord. Eli kun Jeesus on perheemme Herran, niin nopeasti teemme sovinnon ja pidämme huolen siitä, että hän on Herra. Jesus is the Lord of my relationship. Ja Jeesus on ihmissuhteideni Herra. Amen. That means my relationships at work with my colleagues, Jesus be the Lord. Eli että työkavereiden välillä Jeesus on niiden suhteiden Herra. Amen. Work is more enjoyable when people you work with are fun. Työn tekeminen on paljon kivempaa kun työkavereiden kanssa menee hyvin. Amen. You know I used to I used to work as a security guard in uh, for Lidl's. Malin ennen Lidlillä vartijana, turvallisuuspäällikkönä. And uh, it, it was it was such a fun job. Ja se oli hauska työ. Um, and uh, I used to, the first thing I used to go to work and walk around the place praying the spirit. Ihan ekaks maina kävelin paikka ympäri rukoilen kielillä. Yeah, praying the spirit. Yeah. And uh, and Listen, we saved I me and the Lord saved the company so much money. Minä ja Herra yhdessä me säästimme tai pidimme niin pelastimme. We were catching thieves all the time. Niin paljon rahaa sille yhtiölle, me saatiin niin monta varasta kiinni. That when I would come to work, my manager would make me a cup of coffee. Joten kun mä tulin töihin, mun pomo teki minulle kupin kahvia. Amen. Why? Because I was bringing the blessing into work. No, miksi? No, kun mä toin siunauksen työpaikalleni. He was giving me favor and all the rest of it. Why? For them, it's only figures and numbers they want to see. Niille hän on vain lukuja ja numeroita, mutta siis hän oli suosiollinen minua kohtaan. And my work became such an enjoyable place at that time. We used to have fun, have fun, catch thieves, and save money. 
Ja meillä oli tosi kivaa töissä, ne oli kivoja päiviä. Varhakaita saatiin kiinni ja paljon rahaa pelas, niin säästettiin. You don't know how good it feels when your manager dances around you and makes you coffee. <laughs> Tuntuu tosi kivalta, kun pomo tanssii sun ympärillä ja tekee vielä kahvia sulle. Amen. Say, Jesus is Lord of my relationship. Joten sano, Jeesus on minun ihmissuhteitteni Herra. Amen. Watch this. Jesus is the, is the Lord of my future. Ja sitten Jeesus on tulevaisuuteni Herra. How many believe that? Kui moni uskoo tämän? How many believe that your future is secure in Christ? Kui moni teistä uskoo, että sinun tulevaisuutesi on varma, vakaa Herrassa? It doesn't matter what CNN says, Sky News says, BBC says, it's Ei what Jesus says. Hallelujah. Väli, mitä TV-kanavat julistaa, vaan sillä, mitä Jeesus sanoo. Amen. They're there to give you bad news. Ne on siellä tuodakseen huonoja uutisia siellä. But we have some BBC. good news. Mutta meillä on hyviä uutisia. Me valitaan uskoa hyvät uutiset. Amen, you believe that? Uskothan. You believe your future is good? Uskothan, että sun tulevaisuus on hyvä. Even if it gets bad, we're still good. Vaikka olosuhteet muuttuisi pahemmiksi, niin meillä on asiat hyvin. Because I'm in Christ. Koska me ollaan Kristuksessa. The only time it gets bad for us... Is if it gets bad for Christ. Ainoastaan silloin meidän asiat muuttuu huonoiksi, jos Kristukselle, Kristuksen asiat on huonosti. Ja ne ei muutu hänen kohdallaan huonoiksi. Siitä voidaan olla varmoja. And I'm not a betting man. Ja mä en ole kyllä mikään tota, vedonlyöjä, mutta vetoa kyllä lyön tästä. Tai yeah, takaan, it's not takaan get tämän. Bad for Christ. Kristuksen asiat eivät huonone. Another one, Jesus is the Lord of my ministry. Kristus, eikö Jeesus on minun palvelijani Herra. Say this with me, Jesus is the Lord of my ministry. Sano mun kaa, Jesus is the Lord of my ministry. Amen. Do you know that God has given you a ministry? Tiesit sä, että Jumala on antanut sulle palveluviran. You know, do you know that you are responsible for what God has given you? Tiesit sä, että sä oot vastuussa siitä, mitä Jumala on sulle antanut. You're responsible. Sä olet vastuussa, vastuullinen. When you stand before God, you would have to give an account for what he's told you to do. Kun sä seisot Jumalan edessä, sun pitää antaa tili siitä, mitä sä oot tehnyt. And you know when you stand before him, there's no excuses that work. Ja sit kun hänen edessä seistään, niin tekosyyt ei enää toimi. Moses had excuses, they didn't work. Mooseksella oli tekosyitä, mutta ne ei toiminut. Jeremiah had excuses, they didn't work. Jeremiallakin oli tekosyitä, ne ei toiminut. And we all have excuses and they don't work. Ja meillä kaikilla on tekosyitä, eikä ne toimi. But we would have to give an account for what God's called us to do. Mut meidän tulee antaa tili siitä, mihin Jumala on kutsunut meidät. Let Jesus be the Lord of your ministry. Joten olkoon Jeesus sun palvelutyösi Herra. You can't blame your pastor and you can't blame your organization. Et voi syyttää pastoriasi tai järjestöäsi. You have to give an account. Sun pitää tehdä tili. For what God has called you to do. Siitä mihin Jumala on Say this with me, Jesus is Lord of my ministry. Sano Jeesus on palvelutyöni Herra. Say I have a ministry. Sano minulla on palvelutyö. Say I have a ministry. Minulla on palvelutyö. That's the idea of renewing your mind is to get active in ministry. Tää on osa sitä mielen uudistamista, että sä tuut aktiiviseksi sun palvelutyössä. Okay, one of the ways of renewing your mind and applying this in action is when you leave here tomorrow or today later on or tomorrow Monday, get some business cards made. Eli yksi juttu, mitä sä voit käytännössä tehdä, että teetä noita bisneskäyntikortteja. Amen. You get some business cards made. Um, what's your name, sister? Mikä sun nimi on? Amna? Anna. Anna. Right, Amna's ministry. Kirjoita Annan palvelutyö. Your telephone number, details. Puhelinnumero, yhteystiedot. And when you meet people, give it to them. Ja kun sä tapaat ihmisiä, anna heille. Amen. Amen. Yeah, what's your name, sister? Mikä sun nimi on, sisko? Maria. Maria. Maria's ministry. Marian palvelutyö. Put your email address. Maybe it's not wise to put your telephone number. Ehkä ei ole viisasta panna puhelinnumeroa. Kun sä tapaat ihmisiä ja palvelet heitä, anna heille. As your grows, a website. A ja website. sitten kun sun palvelutyö kasvaa, lue nettisivusto sille. 
kuka tahansa pystyy siihen. And start doing what God's called you to do. Ja alat tehdä sitä, mihin Jumala on sut kutsunut. You said, well, I don't have a ministry. No mulla ei ole palvelutyötä, sä sanot. Then you're not saved. No sit sä et ole pelastunut. Because saved people have a ministry. Koska pelastuneilla on palvelutyö. Amen. You have the ministry of reconciliation. Sinulla on sovituksen virka, sovituksen palvelutyö. Is it time for a break? Is it? Yeah. I think it's time for a break. So let's make these quick declarations. Jesus is Lord. Tehdään vielä nämä julistukset nopeasti. Yeah, Jesus is Lord. Jesus is my 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 Lord. Amen. See you in 15 minutes. Nähdään 15 minuutin kuluttua. Hei. Jos tämä ohjelmasarja on sua koskettanut, niin soita tukipuhelu numeroon 0600 02030. Puhelu maksaa noin 13 euroa. Tai tee tekstiviestilahjoitus numeroon 16499 tekstillä taivas tai taivas 20. Voit tehdä myös tilisiirron ruudussa näkyvään tilinumeroon. Tai lahjoittaa netissä osoitteessa tv7.fi kautta lahjoita. Sydämellinen kiitos tuestasi.